Kisah Orang Kudus, hari ini, tanggal 27 Desember, Santo Yohanes, Rasul dan Pengarang Injil, Santo Yohanes Rasul, anak Zebedeus Markus bab 1 ayat 19 dan seterusnya, berasal dari Betsaida, sebuah dusun nelayan di pantai Tasik Genesaret. Ia sendiri seorang nelayan Galilea, ayahnya Zebedeus, seorang nelayan yang tergolong berkecukupan. Ibunya Salome tergolong wanita pelayan dan pengiring setia Yesus, bahkan sampai ke Bukit Kalvari dan kubur Yesus. Bersama dengan saudaranya Yakobus dan Petrus, Yohanes termasuk kelompok rasul inti dalam bilangan kedua belasan. Ia bahkan disebut sebagai murid kesayangan Yesus. Yohanes bab 21 ayat 20. Mereka bertiga, Yohanes, Yakobus dan Petrus adalah saksi peristiwa pembangkitan Putri Yairus. Markus bab 5 ayat 37 dan seterusnya. Saksi peristiwa perubahan rupa Yesus di Gunung Tabor. Markus bab 9 ayat 2 dan seterusnya. Dan saksi peristiwa sakratul maut dan doa Yesus di Taman Getsemani. Markus bab 14 ayat 33. Bersama Andreas. Yohanes adalah murid Yohanes Pemandi. Yohanes bab 1 ayat 40. Yohanes Pemandilah yang menyuruh mereka berdua pergi kepada Yesus dan bertanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Yohanes bab 1 ayat 36 sampai 39. Putera-putera Zebedeus itu terbilang kasar. Oleh karena itu mereka dijuluki putera-putera guntur. Bersama Yakobus kakaknya, Yohanes meminta kepada Yesus dengan perantaraan ibunya, agar mereka boleh duduk di sisi kanan kiri Yesus di dalam kerajaannya nanti. Keduanya pun berani berjanji akan meminum piala sengsara untuk memperoleh hal yang dipintanya itu. Tetapi Yesus menjawab, bahwa hal itu adalah urusan bapaknya di surga. Markus bab 10 ayat 35-41 Nama Yohanes tidak disebutkan di dalam Injil keempat, hanya di dalam bab 21, yang secara umum dianggap sebagai tambahan dari waktu kemudian, ditemukan ungkapan, para putera Zebedeus. Demikian pula ungkapan yang mengatakan, murid yang dicintai Yesus, ayat 20, baru muncul pada bab 13. Di dalam jemaat kurba, Yohanes menempati satu kedudukan sebagai pemimpin. Kisah para rasul bab 3 sampai 8. Paulus menjuluki dia sebagai tiang agung soko guru gereja. Galatia bab 2 ayat 9. Di dalam daftar kedua belasan rasul, kedudukannya langsung berada di belakang Petrus. Di dalam tradisi yang lebih muda, ia dikenal sebagai penulis kitab wahyu dan surat-surat pertama sampai ketiga Yohanes. Menurut wahyu bab 1 ayat 9, ia tinggal di pulau Patmos. Ireneus menulis bahwa Yohanes tinggal dan wafat di Efesus. Yohanes adalah murid Yesus yang paling setia, bahkan berani mengikuti Yesus sampai ke gunung Kalvari, dan mendampingi Bunda Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salib itulah, ia diserahi tugas oleh Yesus menjadi pengawal Bunda Maria, Yohanes bab 19 ayat 27. Sejak Pentekosta ia bekerja bersama dengan Petrus, baik di Yerusalem maupun di Samaria untuk mencurahkan roh kudus kepada orang-orang yang baru dipermandikan. Kira-kira pada tahun 60, ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi Maha Uskup di kota Efese. Dalam kitab Wahyu diterangkannya bahwa, ia dibuang ke Pulau Patmos karena agama dan ajarannya. Sepulangnya ke Efese ia mengarang Injilnya. Dari buah karangannya kita dapat mengatakan bahwa, Yohanes adalah seorang teolog yang karangan-karangannya berisi refleksi, dan ajaran teologis yang mendalam tentang Yesus dan karya perutusannya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Khotbah Yohanes hanyalah berupa wejangan-wejangan singkat yang sama saja. Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai. Atas pertanyaan orang-orang serani, mengapa ajarannya selalu yang sama saja? Ia menjawab, 
Sebab itulah perintah Tuhan yang utama. Dan jikalau kamu melakukannya, sudah cukuplah yang kamu perbuat. Santo Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dunia. Kira-kira pada tahun 100 pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Santo Rasul Yohanes, doakanlah kami. Kakarla Channel